हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम मेरा नाम है राजेंद्र अरोड़ा और मैं एट प्रेजेंट ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चिका के अंदर और साथ साथ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूं आप लोगों ने जो मेरे पिछले लेक्चर हाउ टू अटेम्प्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और जो दूसरा लेक्चर था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपनी ला फॉर बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर फोर को इतना ज़्यादा लव इतना सपोर्ट किया आपका बहुत बहुत थैंक यू साथ साथ मेरे पास बड़े सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स के इतनी डिमांड आई कि सर आप इस सब्जेक्ट के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए आप इस सब्जेक्ट के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए तो इस कड़ी के अंदर जो मैं अब एक और सब्जेक्ट बी कॉम फर्स्ट के अंदर पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आज आज का जो हमारा ये ई लर्निंग का टॉपिक रहेगा इसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्ट्रेटेजीज related to marketing this uh, topic is specifically related to become first एंड द सब्जेक्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अभी हम स्पेसिफिकली इसके अंदर थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग कि हर सब्जेक्ट के अंदर तीन चार अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर हमारे पास टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं टेक्निकल एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं सिंपल एंड लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं एंड सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे एक तो फंडामेंटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पहले या दूसरे नंबर पर करने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर चौथे या पांचवें नंबर पर करने चाहिए और बताइए तीसरे नंबर पर कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए एग्जैक्टली exactly. जो पहला कंपल्सरी शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन होता है वो हम कब करते हैं वो हम करते हैं तीसरे नंबर पर तो चलिए देखते हैं कि वो मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ तो लीजिए आपके सामने सबसे पहले जो ये टेक्निकल और लेंथी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है वो है वट इज मार्केटिंग कंसेप्ट एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यहाँ आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि मार्केटिंग कंसेप्ट होती क्या है और उसके बाद फिर डिटेल में जो सारी की सारी मार्केटिंग कंसेप्ट है उनको बताना है और लास्ट में जो क्वेश्चन डिटेल में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग लिखा जाएगा और फिर कंक्लूड करना है इस क्वेश्चन को ये किस तरह का क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आ जाता है तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट कीजिए ये एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है लेंथी भी है और इससे आपके जो एग्जामिनर है उसके माइंड में आपका इंप्रेशन काफी अच्छा जाएगा कि यह बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है जो दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर है टेक्निकल एंड लेंथ के अंदर वो है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स ये भी एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये बताना है मार्केटिंग मिक्स होता क्या है उसको डिफाइन करना है एटलीस्ट दो डेफिनेशन देनी है और उसके बाद जो चारों बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के एक एक करके पहले तो उसका वो डायग्राम बनाना है मार्केटिंग मिक्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद फिर एक एक करके चारों के चारों मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन सात पेज का भी बना लीजिए आप आठ पेज का भी बना लीजिए वो आपके ऊपर है कि कितना अच्छा और डिटेल के अंदर आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly आप फर्स्ट नंबर पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और सेकेंड नंबर पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आई एल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पर अटैम्प्ट कीजिए लीजिए चलो आगे देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन इस टेक्निकल एंड लेंथी सीरीज में लुक एट दिस लीजिए ये क्वेश्चन क्या है वट इज कंज्यूमर बिहेवियर वट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है और कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं ये भी एक बड़ा अच्छा और लेंथी क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको यही बताना है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है उसकी एक दो डेफिनेशन देनी है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन को और फिर एक एक करके वो सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है ये क्वेश्चन बड़े बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर अगर आप इसको सेकंड नंबर पे करते हैं तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी आपके लिए
इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो है वट इज प्रोडक्ट लाइन एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज और ये प्रोडक्ट लाइन से क्वेश्चन है जो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली आपको यही बताना है कि वट इज प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट लाइन होती क्या है और फिर वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज जो प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड होती हैं उनको एक्सप्लेन करना है ये भी एक अच्छा टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन है जिसको आप चाहे तो पहले नंबर पर कर लीजिए चाहे तो दूसरे नंबर पर कर लीजिए तो अच्छी चॉइस है क्वेश्चन की इस सीरीज में जो यहां अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है व्हाट इज प्राइसिंग एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ये भी एक अच्छा टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन है जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली यही बताना है कि व्हाट इज प्राइसिंग और उसके बाद जो प्राइसिंग को डेटरमाइन करने के अलग अलग इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं और लास्ट में इस क्वेश्चन को क्या करना है कंक्लूड करना है इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज ये जो प्राइसिंग वाला चैप्टर है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर से देखिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा निकल रहा है जो टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बतानी है अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज बतानी है जो हम प्राइस को फिक्स करते समय अपनाते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो हमें प्राइस डिसाइड करना है उससे रिलेटेड हमें कितनी तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है और लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है ये क्वेश्चन सेकंड नंबर पर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो भी है वट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले चैप्टर से एक अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेटली आपको यही बताना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है और फिर कुछ बुक्स के अंदर चार स्टेजेस दी हुई हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कुछ के अंदर पांच दी हुई हैं तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके जितने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके उतनी स्टेजेस को लिखना है और हाँ इसका डायग्राम जरूर बनाना है ये डायग्राम्स ही होते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर और ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं और लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वो है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस द बेसिस ऑन विच द मार्केट इज टू बी सेगमेंटेड ये मार्केट सेगमेंटेशन का क्वेश्चन है और ये भी एक अच्छा टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो दो डेफिनेशन कम से कम इसी बात की देनी है कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है और उसके बाद वो सारे के सारे आधार बताने हैं जिनके आधारों पर हम मार्केट को विभाजित कर सकते हैं यानी मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है देखिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि लास्ट में कोई भी क्वेश्चन बिना कंक्लूजन के मत छोड़िएगा लास्ट में आपको हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है वो है व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है अच्छा टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन बनता है ये भी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या हैं और जो अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है अच्छा टेक्निकल लेंथी क्वेश्चन है आप चाहें तो इसको पहले नंबर पे कीजिए चाहे तो दूसरे नंबर पे कीजिए बट आई रिकमेंड कि आप इसको दूसरे नंबर पे कीजिए तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन थे अब इस सीरीज में जो आपके सामने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं टेक्निकल एंड शॉर्ट क्वेश्चन यानी वो क्वेश्चन जो हाँ थोड़े से मुश्किल तो हैं लेकिन साथ साथ साइज में उतने ज़्यादा बड़े नहीं होते छोटे होते हैं लिखने में भी कम टाइम लेते हैं और होप कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़े सारे आ जाए इनमें से कुछ तो आपके सामने ही है लिखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का एक क्वेश्चन हम पहले पढ़ के आते जिसके अंदर सारी कंसेप्ट लिखनी थी अब इसमें सपोज अगर सारी कंसेप्ट नहीं आती और आता है कि सिर्फ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को ही एक्सप्लेन करना आपको तो वो आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है चौथे या पांचवें नंबर पर करने के लिए और आई एल रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को आप फोर्थ नंबर पर कीजिए और इसके अंदर आपको मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अच्छे से लिखना है चार से पाँच पेज आप इसमें यूज कीजिए छः पेज भी यूज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं 
इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के चैप्टर में से ये क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की जो प्रोसेस है उसको उसके सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले तो यही बताना है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती क्या है और उसके बाद फिर वो सारे के सारे डायग्राम भी ज़रूर बनाना है और डायग्राम के बाद वो सारे के सारे एक एक करके स्टेप्स को एक्सप्लेन करते जाना है और लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है ये क्वेश्चन भी आपकी जगह ज़्यादा नहीं लेगा और चौथे और पाँचवें नंबर पर करने के लिए बड़ा अच्छा टेक्निकल एंड शॉर्ट क्वेश्चन साबित होता है ये क्वेश्चन इस सीरीज में जो आपके सामने यहाँ अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है डिफाइन ब्रांड एक्सप्लेन डिटेल द वेरियस ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ये ब्रांडिंग के चैप्टर में से क्वेश्चन है जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली यही बताना है कि ब्रांड है क्या उसकी एक या दो डेफिनेशन लिखनी है और हाँ उसके बाद जो ब्रांड से रिलेटेड पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाना है ये क्वेश्चन आपकी ज़्यादा जगह नहीं लेगा हार्डली छः पेज के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आई रिकमेंड कि इसको आप फोर्थ नंबर पर कीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर के लिए जो इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ रहा है वह कौन सा है वट इज़ प्रमोशन मिक्स एक्सप्लेन डिटेल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स ये प्रमोशन मिक्स के चैप्टर में से क्वेश्चन है अच्छा शॉर्ट एंड टेक्निकल क्वेश्चन है इसके अंदर डेफिनेटली सबसे पहले तो यही बताना है कि प्रमोशन मिक्स होता क्या है और उसके बाद एक एक करके जो प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है और लास्ट में कंक्लूजन देना है इस क्वेश्चन का और आई एल रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को पाँचवें नंबर पर कीजिए और ये हार्डली चार से पाँच पेज तक का ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं है लेकिन हाँ कंपोनेंट्स हैं थोड़ा टेक्निकल बातें हैं इसके अंदर तो एक अच्छा क्वेश्चन साबित हो रहा है हमारे लिए फिफ्थ नंबर पे करने के लिए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन थे अब हम जो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हैं वो हैं सिंपल एंड लेंथी क्वेश्चन देखिए जी पहले तो हमारी क्या कोशिश रहेगी हम किस तरह के क्वेश्चन करें कौन से क्वेश्चन करेंगे हम टेक्निकल एंड लेंथी पहले और दूसरे नंबर पे और टेक्निकल एंड शॉर्ट चौथे और पांचवें नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन करना है वो जो शॉर्ट नोट्स वाला पहला कंपलसरी क्वेश्चन आता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन नहीं मिल पाते तो ऐसे में जो हमारे लिए अच्छी ऑप्शन रहते हैं वो रहते हैं सिंपल एंड लेंथी क्वेश्चंस जो आप पहले और दूसरे नंबर पर कर सकते हैं बट आई रिकमेंड कि अगर आपको टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन आता है तो इन क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर मत कीजिएगा जो एवरेज बच्चे हैं जो टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते उनके लिए क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं तो ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ रहे हैं वो है वट इज मार्केटिंग एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो पहला चैप्टर मार्केटिंग का है उसके अंदर से क्वेश्चन है कि मार्केटिंग होती क्या है मार्केटिंग की तीन चार पांच अच्छी अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है आपने इसके अंदर और फिर डिटेल में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे लिखने हैं ये क्वेश्चन आपका छः सात आठ पेज तक का भी बन सकता है और क्योंकि फंक्शंस बड़े सारे हैं आप मार्केटिंग को भी डिफाइन करोगे लास्ट में कंक्लूड भी करोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको टेक्निकल एंड लेंथी क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर पर आप कर सकते हैं उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइन मार्केटिंग ब्रिंग आउट द इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ये क्वेश्चन भी अच्छा सिंपल एंड लेंथी क्वेश्चन है जिसके अंदर मार्केटिंग को डिफाइन करना है और उसके बाद मार्केटिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड करना है इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं आप लोग खुद समझदार हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल एंड लेंथी क्वेश्चन की कैटेगरी में जो तो यहाँ आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है वट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्सप्लेन डिटेल द नेचर एंड द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ये अब कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये मार्केटिंग से नहीं है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में से है तो यहां आपको दो से तीन डेफिनेशन सबसे पहले तो देनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की और उसके बाद जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेचर एंड स्कोप है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है अच्छा लेंथी क्वेश्चन बनता है और इसको आप चाहें तो पहले दूसरे नंबर पर बड़े आराम से कर सकते हैं 
इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो है वट इज मार्केटिंग एनवायरमेंट वट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट मार्केटिंग एनवायरमेंट ये क्वेश्चन भी खूब बड़ा लेंथी क्वेश्चन है आ, लेकिन उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वही जैसे आपने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा है वैसे ही मार्केटिंग एनवायरमेंट है तो मार्केटिंग एनवायरमेंट की सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है एक दो डेफिनेशन के बाद फिर कंट्रोलेबल फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स और मार्केटिंग एनवायरमेंट को हाँ इसका डायग्राम ज़रूर बनाइए बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है डायग्राम बनाने के बाद पहले आप कंट्रोलेबल फैक्टर लिखना चाहे कंट्रोलेबल लिखिए अनकंट्रोलेबल लिखना चाहे अनकंट्रोलेबल लिखिए बट आई रिकमेंड कि पहले आप कौन से फैक्टर्स लिखिए अनकंट्रोलेबल लिखिए और फिर कंट्रोलेबल लिखिए और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कीजिए अच्छा सात आठ पेज तक का क्वेश्चन बन जाता है ये और अगर आपको टेक्निकल लेंथ क्वेश्चन नहीं आते तो ये बहुत अच्छी चॉइस है फर्स्ट नंबर पर अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन हाँ चलिए जी अब इसके बाद चलते हैं कौन से क्वेश्चंस ये हैं सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मार्केटिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े हैं जो क्वेश्चन सपोज आपको टेक्निकल एंड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसे में आपके पास पांचवें नंबर पे करने के लिए जो अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं वो इनमें से आप एक चाट सकते हैं सपोज ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाते हैं तो आप इसको चौथे नंबर पर कीजिए पाँचवें पर कीजिए और चौथे पाँचवें दोनों पर कर लीजिए सपोज ये तब है जब आपको टेक्निकल एंड शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिलते तो देखिए सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं लो जी आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मिक्स के चैप्टर से क्वेश्चन है सिंपली आपको मार्केटिंग मिक्स भी डिफाइन करना है और वो सारे के सारे फैक्टर्स डिफाइन करने हैं बताने हैं जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं अच्छा मैं आपको यहाँ एक और टिप दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग का तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है आप क्या कीजिए उस फैक्टर को एक बार थोड़ा सा बढ़ा के उसका इम्पैक्ट बता दीजिए और उसके बाद उस फैक्टर को थोड़ा सा घटा के उसका इम्पैक्ट बता दीजिए तो ऐसे में आपके जो जितने भी फैक्टर्स को आप लेंगे एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा बढ़ा के उसका इम्पैक्ट उस टॉपिक के ऊपर और उसको थोड़ा सा घटा के उसका इम्पैक्ट उस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से लिखते रहेंगे तो आपका किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स का तो बड़े आसानी से आप उसको कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इसी श्रेणी का था और इसको आप चौथे नंबर पर कीजिए पांचवें नंबर पे कीजिए आपकी मर्जी है उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन एक्सप्लेन इन डिटेल द यूजेस ऑफ द कंसेप्ट विद एग्जांपल ये एक अच्छा शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर सबको ये बताना है कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता क्या है और फिर मार्केट सेगमेंटेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे के लाइक कोलगेट ने कैसे मार्केट सेगमेंटेशन किया है या किसी टीवी ब्रांड ने कैसे मार्केट सेगमेंटेशन किया है या किसी क्लोदिंग ब्रांड ने कैसे मार्केट सेगमेंटेशन किया है वो सारे के सारे आपको कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने हैं और ये एग्जाम्पल्स तभी आप दे पाएंगे जब थोड़ा सा आप एडवर्टाइजिंग के अंदर थोड़ा सा आप जो टीवी वी एड्स आते हैं उनके तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स मार्केट सेगमेंटेशन के अच्छे दे पाएंगे पांचवें नंबर पे करने के लिए चौथे नंबर पर करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आ, इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है वट इज प्रोडक्ट एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के चैप्टर में से क्वेश्चन है सिंपल दो एक या दो डेफिनेशन प्रोडक्ट की दो और उसके बाद जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो तो बड़ा अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वह कौन सा है वट आर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा चार पेज का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले तो यही बता रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं और फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंस बताना है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर नंबर भी आपको ज़्यादा मिलते हैं हाँ आप बहुत बारह तेरह चौदह पॉइंट जो डिफरेंस के आपको नज़र आते हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी सी टेबल बना के लिख देंगे तो आपकी ये जगह भी कम लेगा और नंबर भी आपको बड़े अच्छे दिलवाएगा चौथे और पाँचवें नंबर करने के लिए द बेस्ट क्वेश्चन है ये जिसके अंदर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफाइन लेबल डिस्कस द वेरियस 
टाइप्स ऑफ लेबल ये ब्रांडिंग लेबलिंग और पैकेजिंग के अंदर जो आ, है उनमें से एक है ये लेबल क्या होता है और डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबल्स कि लेबल के अलग अलग तरह के जो प्रकार है वो आपने लिखने हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक या दो डेफिनेशन लेबल के दीजिए उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ लेबल्स बता दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड करना नहीं भूलना अगला क्वेश्चन कौन सा है जी व्हाट इज ब्रांड व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड कि ब्रांड होता क्या है और एक अच्छे ब्रांड के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए सिंपल सा क्वेश्चन है ब्रांड की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद एक अच्छे ब्रांड के अंदर जो जो भी क्वालिटीज आपको लगती हैं वो एक एक करके लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड कर दीजिए इस सीरीज में जो अगला क्वेश्चन है वो है वट इज पैकेजिंग एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस फंक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ पैकेजिंग ये भी बड़ा सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैकेजिंग के बारे में बताना है कि पैकेजिंग होती क्या है और उसके बाद पैकेजिंग क्या क्या काम करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग और उसके बाद पैकेजिंग से रिलेटेड जो जो पॉलिसीज हैं उनको आप साथ साथ एक्सप्लेन कर दीजिए सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन है चौथे और पाँचवें नंबर पर करने के लिए बड़े अच्छा स्ट्रेटजी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं और इस सीरीज में जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है वो है व्हाट इज प्रमोशन मिक्स एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स ये एक अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है प्रमोशन मिक्स होता क्या है और प्रमोशन मिक्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं तो मैंने बता ही रखा कि क्या तत्वों के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक बार उस तत्व को थोड़ा सा बढ़ा के बता दो फिर उसका इफेक्ट प्रमोशन मिक्स पर बता दो उसके बाद तत्व को थोड़ा सा कम करके उसका जो प्रभाव है वो प्रमोशन मिक्स पर बता दो तो ऐसे करके अगर आप दस बारह फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स लिख देंगे प्रमोशन मिक्स के डेफिनेशन दे देंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम को कर पाएंगे हाँ कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट के अंदर कितना लिखना है शॉर्ट नोट के अंदर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है कई बार शॉर्ट नोट लिखना हमें बहुत ज्यादा कुछ आ रहा होता है और हम गलती से क्या करते हैं उस क्वेश्चन को उठा के पहले नंबर पर कर देते हैं इंप्रेशन ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं तो वो एक बड़ी गलत स्ट्रेटजी रहती है आ, पहले तो आपको क्या है जो स्ट्रेटजी बताइए वह क्या कि पहले क्वेश्चन को उठा के तीसरे नंबर पर कीजिए और उसके बाद सिर्फ जितना पूछे अगर दो इम्पैक्ट पूछे तो दो बताइए तीन बेनिफिट्स पूछे तो तीन बताइए अगर कुछ नहीं पूछा तो भी दो या तीन पॉइंट्स ऊपर ना बताइए और आपकी जो ओवरऑल लेंथ है क्वेश्चन की वो एक पेज से ऊपर ना जाए एक पेज से थोड़ा सा ऊपर चले जाए कोई बात नहीं लेकिन हार्डली वन फोर्थ पेज और यूज कर लीजिए वन पेज के ऊपर तो इससे ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स की लेंथ ना बनाएं और शॉर्ट नोट्स को अंदर सिर्फ उतना ही बताएं जितना कि पूछा गया है तो ये कुछ मार्केटिंग uh, के मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी बताए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रेटजी भी बताई दो तरह की बातें बताई एक तो ये कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना क्या है और फिर दूसरा ये बताया कि इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर स्ट्रेटजिकली किस जगह पर पोजिशन करना है जिससे आपकी जो पेपर चेकर है उसकी नज़रों में आपका इम्प्रेशन अच्छा जाए होप आपने इन सारे के सारी स्ट्रेटजीज को इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सुन लिया होगा और समझ लिया होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी को अगर अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय मार्केटिंग के अंदर अडॉप्ट करते हैं तो आप बड़े ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मैं आशा करूंगा कि आप के लिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं सो थैंक यू वेरी मच